mjambonya karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la kibali cha, kuchasa, cha kusafiri kwa muda nchini Kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to apply for a temporary movement permit na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili taweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mahali tumeweza kupa maelezo zaidi, zaidi ya jinsi ya kuwasilisha ombi hii ya kibali ya kusafiri kwa muda ukiweza kuangalia pande ya, ya kulia kwenye ukurasa wetu tumekupatia jinsi ya wewe chaguli lugha rais kwa kuelewa na ukibonyeza ishara ya kuonesha chini unaweza chagua moja wapo hizi lugha zile zimeweza kuorodheshwa hapa na kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili maelezo yote itaweza kutafsiriwa na kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje yani external links na kupitia viunganishi vya nje unaweza tembelea tovuti mbalimbali na utapata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha umbi hii ya kupata kibali ya kusafiri kwa muda nchini Kenya zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa kiunganishi cha e-citizen na kupitia hii kiunganishi utaweza kutembelea hii jukwaa la mtandao na kupitia jukwaa hii mtandao utaweza kujiwasilisha uh, na kuwasilisha ombi lako kupitia uh, hii jukwaa na tutaweza kuangalia jinsi au uh, wasilisha ombi lako uh, vile tunaendelea na kipindi chetu le, cha leo lakini kabla hatuja uh, endelea na kipindi chetu cha leo uh, ningewasihi mweze uh, uh, kubonyeza like button uh, kwenye hii ukurasa yetu ya wiki posija ama uh, na subscribe button na pia notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha uh, video mpya kwenye hii ukurasa yetu ya uh, uh, YouTube channel uh, ya ya wiki posija kwa hivyo wacha tuweze kuendelea na kipindi chetu na orodha zile vitu tutazapitia leo ni kama vile uh, haja uh, kibali cha kusafiri walali wa kufanya ombi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya ombi hatua za kufuata uh, malipo wa, uh, kipindi cha walali wakati wa usindikaji maeneo ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine ile tatupa maarifa zaidi ya jinsi tunazowasilisha ombi hili na kupata kibali cha kusafiri kwa muda nchini Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi kitu cha leo na kinaletwa kwako na wikiposija.com haja ya kibali cha kusafiri kibali cha kusafiri kwa muda yani temporary movement permit uh, kinamruhusu mmiliki kusafiri ndani ya nchi ama kati ya nchi za Afrika Mashariki kwa muda bila pasipoti walale kufanya ombi wa Kenya E, wakiwa watu wazima na watoto a, wanaotaka kusafiri ndani au kati ya, ya nchi za Afrika Mashariki wanastahili kufanya ombi ya kibali hii. Nyaraka zile zinahitajika, unahitaji kaja kitambulisho na nakala yake kwa watu wazima, cheti cha kuzaliwa na nakala yake kwa e, wale wako chini ya miaka nane picha mbili za pasipoti, nakala mbili za Ankara ya malipo ya e-citizen na nakala mbili ya, za ombi ya kusafiri kwa muda yani temporary movement permit. Hatua za kufuata wakati unapofanya ombi ni zifuatazo. E, kibali hii inamruhusu mmiliki kusafiri ndani e, ya nchi za Afrika Mashariki bila pasipoti kama vile nchi ya Uganda, Tanzania, Sudan ya Kusini, e, Burundi na Rwanda. Hiyo ombi unaweza tu kupitia njia ya mtandao na hatua ya kwanza ni kujiandikisha kwenye e-citizen kupitia akiunganishi kifuatacho. E, na ukishaandika hii kwenye a, browser yako abonyeza kwenye unda account kisha bonyeza uh, unda account chini ya tabaka ya mwananchi ya Kenya uh, unahitaji kujaza habari yako ya kibinafsi ili uweze kujiandikisha kwenye account yako ya e-citizen baada ya kujiandikisha itabidi uh, uingie kwenye account yako ya e-citizen na kwenye idara ya huduma ya uhamiaji yani department of immigration services abonyeza uh, kwenye wasilisha ombi yani submit application Bonyeza kwenye pata huduma kisha bonyeza fanya ombi yani make application kwa ukurasa inayofuata na kwenye ukurasa bonyeza ishara ya, ya ya plus na kwenye eh, kwenye kiunganishi na kwenye kiunganishi ya kibali cha muda yani temporary permit eh, chagua eh, ombi ile eh, unataka kulingana na ombi lako kama unataka kufanya ombi la mtu mzima chagua ombi la idhini ya muda kwa watu wazima na kama ombi ni la mtoto chagua ombi la idhini ya muda kwa watoto kwa lugha ya kimombo kwa watu wazima ni apply for temporary permit for adult kwa watoto apply for temporary permit for children Soma maagizo kwa uangalifu kisha bonyeza fanya ombi ita kuelekeza kwenye fomu ya maombi ya mtandaoni jaza fomu hiyo ya maombi na maelezo yote yanayohitajika kisha upakie yani upload nyaraka zote zote zile zinahitajika kwa sababu a, a, zinahitajika kwa sababu ya usindikaji kisha au bonyeze wasilisha ita kuelekeza kwenye ukurasa ambapo unatakana uh, kuangalia fomu yako kuweza kuona uh, kuhakikisha kwamba maelezo yaliomo hapo ndani yako sahihi na ikiwa kila kitu yako sahihi unafaa ubonyeze wasilisha hii itaweza kukueleza kwenye ukurasa ifuatayo ambapo unastahili kufanya malipo yako na ya kibali na malipo uh, hii uh, ada ya shilingi 350 ya Kenya utozwa kwa kibali hii 
Uh, kwa hivyo ukishafanya malipo ba, mara tu umeshafanya malipo utapokea taarifa ya ankara ya malipo katika nwani yako ya barua pepe ikithibitisha kwamba umefanya malipo Ukishafanya malipo kibali chako cha kusafiri utatolewa mara moja na unahitaji una kuchapisha nakala mbili za ankara ya malipo yani payment invoice kwa lugha ya kimombo na pia uchapisha nakala mbili za uh, kibali ya, ya usafiri kwa muda na kisha uh, shikanisha picha yako ya pasipoti kwenye kibali hiyo cha muda na wasilisha kibali yako ya, uh, ya, ya muda pamoja na kadi yako ya kitambulisho kawe ni mtu mzima ama eh, eh, baru, eh, nakala ya E, cheti chako cha kuzaliwa kama wewe ni mtoto kwenye mpaka au bandari ya kuingia au kutoka Kenya ama pia nchi za Afrika Mashariki wakati unaposafiri ili kupewa kibali ama kukubaliwa kwa za kuingia ndani hiyo nchi. Na tuweze kuangalia vile tunaweza ifanya hii kupitia njia la mtandao. kwa hivyo hatua ya kwanza kuweza kujiandikisha na e-citizen. Kwa hivyo unaweza bonyeza hii kiunganishi na hii itakupeleka kwenye hii ukurasa ama uje tu na uweze kuandika www.ecitizen.go.ke na utaweza kufikia hapa. Ukifikia hapa kama una eh, account ya e-citizen tuko na video inayoonesha vile unaweza eh, jiandikisha kwenye e-citizen. Kwa hivyo unaweza angalia hiyo video ama pia unaweza bonyeza create account. Kibonyeza hii itakuelekeza kwenye hii ukurasa. Na kwa sababu uh, we ni Mkenya Ai ombi ni ya Wakenya peke yake abonyeze kwenye hii create account. Kibonyeza hapa itaweza kuelekeza kwenye hii ukurasa. Hapa weza jaza eh, nambari eh, yako ya kitambulisho, eh, jina yako, eh, anwani yako ya barua pepe na kisha weze bonyeza eh, endelea. Kibonyeza endelea hii itaweza kutuma barua pepe kwenye anwani yako ya barua pepe kwa hivyo angia kwenye hiyo account yako ya barua pepe na utapata ah, na weze kusoma hiyo eh, hiyo barua umetumiwa kisha uweze kubonyeza kiunganishi cha kudhibitisha e, na, na kuwezesha akaunti yako na ukibonyeza hiyo kiunganishi utaweza kuelekezwa kwenye hii ukurasa kwa hiyo ukurasa uweza kuweka anwani yako ya barua pepe na ile neno ya siri uliyochagua na uweze bonyeza login na ukibonyeza hii itaweza kuelekeza kwenye sasa akaunti yako mpya ya e-citizen Uh, na ukifika hapa njo kwenye hii Department of Immigration Services yani idara ya uh, huduma za uhamiaji na uweze bonyeza get service ama pata huduma ukibonyeza hapa utapelekwa kwenye hii ukurasa na ukifika kwa hii ukurasa bonyeza make application ama fanya ombi ukibonyeza hiyo itaweza kupeleka kwenye hii ukurasa hapa kwa hii ukurasa uh, hapa kwenye uh, temporary permit bonyeza hii ishara na ya plus na kama unafanya ombi ya ya mtu mzima unaweza chagua ya mtu mzima kama ni mtoto unaweza bonyeza hii uh, na kama uh, kama ni mtu mzima ndio uh, utafikia hapa weza kusoma maelezo uh, vizuri kwa utaratibu na okay, ukishaweza kusoma maelezo uh, bonyeza apply kama ni mtoto pia uh, ukibonyeza hiyo itakupeleka kwenye ukurasa uh, ya mtoto na uh, ute, pia unahitajika pia uweze kusoma tu maelezo uh, kwa vizuri na kama mtoto ya mtoto ndio hii hapa unahitajika pia tu uweze kusoma maelezo vizuri na ukisha soma maelezo uweze kubonyeza apply. Kwa hivyo ukisha bonyeza hii apply utaweza kupeleka kwenye hii ukurasa na kwa hii ukurasa utahitajika ujaze maelezo uh, kukuhusu uh, tarehe yako ya kuzaliwa, uh, urefu wako, jinsia, sababu unataka kusafiri inaweza kuwa wako ni biashara, masomo, haj ama ya ki, mambo ya kidini, um, uh, leisure ama unaenda kustarehe matibabu mkutano eh, shughuli rasmi kwenda kukaa huko kwenda michezo unaenda kupata uh, kutrainiwa kama we ni msafirishaji ama unaenda kutembelea tu na shughuli zako unaweza chagua ni shughuli gani uh, weka nambari yako ya simu uh, inchi gani unataka kutembelea ikiwa ni Rwanda uh, Burundi uh, South Sudan Tanzania ama Uganda uh, nwani yako ya ya poste ya hapa Kenya uh, unaoneishi sehemu eneo gani hapa Kenya kazi yako hapa Kenya na na maelezo kuhusu jamaa wako wa karibu. Kisha maliza hii yote, bonyeza endelea. Ukibonyeza endelea utapelekwa kwenye ukurasa inayofuata. Uh, na hii ukurasa inayofuata ni pale wewe sasa utaweza kupitia maelezo yako kuona kila kitu yako sawa na utaweza kuangalia. Na ukiona kila kitu iko sawa, uh, bonyeza submit ama wasilisha. Na ukimonyeza wasilisha utapelekwa kwenye uh, ukurasa ile itaweza kuku uh, utaweza kufanyia malipo na pia ukiweza ku, eh, na pia uh, ukibonyeza hiyo wasilisha utaweza kutumia ankara ya malipo kwenye anwani yako ya barua pepe uh, na ukifika hapa utaweza chagua uh, njia gani unaweza fanya malipo unaweza lipa kupitia Mpesa umepatiwa maagizo vile unaweza lipa kupitia Mpesa kupitia credit card pia umepatiwa uh, maagizo uh, maelezo vile unaweza fanya uh, malipo yako pia unaweza uh, lipa kupitia Airtel money 
umepatia maelezo hapo uh, unaweza lipa kupitia uh, moja wapo easy pay uh, KCB cash equity cash ama pesa link na ukishafanya malipo utaweza kupata ankara ya malipo yani payment invoice itatumwa kwenye account yako na mara tu umefanya malipo uh, kwenye hii uh, dashboard yako ya uh, dashboard yako ya e-citizen uh, uh, fomu yako ya fomu yako ya usafiri uh, ya, ya usafiri kwa muda Uh, ita, kibali chako ya kusafiri kwa muda itatumwa mara moja kwenye eh, anuani yako ya barua pepe na pia kwenye dashboard yako ya e-citizen unaifaa kuitapisha na unganishe picha yako ya pasipoti kwenye hiyo fomu yako uh, ya maombi kwa hivyo uh, ni rais hivyo uh, na malipo vile tumeza kuona ni shilingi uh, 350 muda wala iko na walalio siku 30 uh, wakati wa sindikaji ni mara moja maeneo ya ofisi ya idara ya uhamiaji wako pale Nyayo House unaweza watembelea Nyayo House Uhuru uh, Highway jijini Nairobi Kenya na unaweza watembelea kupitia um, tovuti yao ya www.immigration.go.ke na wanapatikana pale na Mombasa kwenye jumba la PC uh, na pia Kisumu wanapatikana hapo kwa jumba la PC mpya na unaweza watembelea pia uh, kwenye e-citizen tovuti yao ni immigration uh, anwani yao ya tovuti ni immigration e-citizen.go.ke Malezo mengine ni kwamba ukitoa habari ya uongo ni kosa na itafanya kibali chako kufutiliwa mbali na kujihusisha kwa aina yote ya biashara au ajira ajira bila ya kibali uh, ni ya kazi ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama kipindi chetu cha leo. Uh, na kabla tujaweza kumaliza ningependa kwa si mweze bonyeza like button kwenye hii video. Bonyeza subscribe na pia bonyeza notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwenye ukurasa yetu ya YouTube. Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama na kila laheri na muwe na siku njema.